ndio ndambi mtega mtego sijawahi kutega mtego ukakosa kukamata sasa nimekuja kukuinua lengo na wewe ukalipize kisasi inuka nasma inuka nasma oh, kazi hii ni ngumu sana huwezi ukaifanya peke yako ninahitaji uamke na wenzio watano inahitajika haraka na kwa uhakika na ndio maana mimi sitawaacha peke yenu nitawapa na nguvu za ziada ninao kina kawingu ninachokifahamu mwezi mkawaona kwa macho japo nyinyi mtaonana mimi ninawapa nguvu mkapambane zaidi hawa ndio kina kawingu ambatane ninao <laughs> Wame kuisha. Baba, mimi muone ule bwege ni mzingu atakia. Eh. Hapa kwenye uchochoro wa mama Ntungwa. Naomba nisubiri hapo hapo wala usiondoke. Umesikia? Nafanyaje sisi nikwambie kwa ni mtu ni ile. Sikiza kwambie sikiza. Wewe ndo natakiwa uje. Kwa hiyo mimi nikwambia unifuate wewe kunifuata. Ndio? kuja kwa mzee tatizo tatizo baba yako basi tuachane na hayo kimpia 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 ah baba hauna sasha mkimbiza ule twende mnangu takia Leo nakataa kuolewa kwa sababu ya yule mshenzi. Ah. Ana chochote yule mwanamume. Tena anamtegemea babake. Na babake pia yuko zofla hali. Fukara wa mwisho kabisa. Mwanangu, mimi sitaki upate tabu. Ama kweli. Mapenzi ni upofu ile nyumba hata chai hawajui Mungu hajafika hata kidato cha nne sababu hawana ada Leo hii mwanangu unataka ukaolewe kwenye ile nyumba Hivi huoni kuwa unaongezea mzigo Hm takia mwanangu aliye kando hangukiwi na mti Wewe si wa kuolewa kwenye ile nyumba Umesahau tabia za yule mzee Rashidi. Mzee hana busala hata kidogo. Imetokea siku mmekwazana na mumeo. Ni nani atakuja kuwasuluhisha? Takia. Eda ni yada yenye faida. Mwanangu. Nimefanya kila njia ili usome wewe na ndugu yako. Mje kupata elimu ije kusaidia ni baadaye ili mpate maisha bora lakini kwako limeshindikana unatakiwa upate mwanamme bora ili aweze kukusaidia sio ule mpumbavu mjinga mjinga yule nakwambia hivi sitaki ujinga wako huo ilo jambo siko razinalo kuona likitokea Bu 
kumilia unakimbia nini hit hapa shati lake ni watoto watoto tu angalia unanenepa tu una yani angalia miguu hiyo umenetea piano utafikia kitu gani sijui wewe natafuta watoto usintolemi macho ukuja hapa kubadili nguo hapa sio maduka ya kariako wala taandika <laughs> babu wakulaumiwa wewe na si mimi mimi muda wote saa yote nikitaka mtoto napata upo haijalishi nitatumia njia gani kama nitadanga kama nitafanya lakini mtoto nafanyaje nitapata lakini kwa upande wako baba pambana tena upambane inaweza kaja ukala kwako upo Unasemaje? Utajua wewe. Nitakupa vitasa wewe. Nenda uko. Uchizi eh? Eh. Hey, nipo nyuma nyumba yenu. Kama uji niambie basi. Aya una dogo, usiku utakuja kweli unakuja. Naanzaje kukosa kuja. <laughs> Baba yako bahati mbaya kitoka na Hafuzi kutoka maki ni mimtoroku, unajua jinsi nifuwe kwa nimetoka Atari unamkama mwiti Bio Kwa sasa, kwa sasa, kwa sasa Kwa sasa, kwa sasa, kwa sasa, kwa sasa, kwa sasa, kwa sasa Kwa sasa, kwa sasa, kwa sasa, kwa sasa, kwa sasa, kwa sasa Kwa sasa, kwa sasa Uwe mtoto Una mtafta nini ya samimi Sintole macho Nisame, mzeo Mara ngapi na kukanya usimfuate mwanangu? Mzee nimekuelewa. Kuanzia leo naachana naye. Mara ngapi unasema maneno haya? Unachukia mimi ni mjinga sio? Hapa. Sijakwambia kama wana mchumba wake. Hapa mjini unajua na msema mwingine. Zaidi atakia. Mzee wangu, mbona mimi nishakuelewa? Eh? Mimi mtoto wako kila siku mimi namwambia, eh? Na wala sio mara moja mara mbili. Sikia nikwambia atakia kwa mila na desturi za sisi wa Afrika. Pindi mtoto wa kike unapopata mchumba lazima ule uchumba ufike kwa wazazi. Wazazi wako wawili wakishaupitia na kuona ule uchumba unafaa ndio wanatoa ridhaa mwanamume anakuja. Jambo ambalo ni tofauti kwa watoto wa kiume. Mimi leo hii naweza nikaamua kuoa hata nisimwambii baba wala mama na bado ikawa ndoa. Eh? Sasa wewe wazazi wako hawanihitaji mimi hiyo posa napeleka wapi? Na si kwa mila tu na desturi za Kiafrika hata imani yetu inataka posa ni lazima ifike kwa wazazi wazazi wako tayari wanaonesha kuwa hawana mpango na mimi hawanihitaji kwa nini tuendelee kulazimisha penzi hili jamani eh? <laughs> unajua mimi sikuelewi na una unazunguka unaongea iki unaongea iki bado mimi sija kuelewa Ebu niambie una maana gani? Na mimi nipate kujua. Ninachomaanisha mimi ni kwamba 
wazazi wako hawahitaji mimi na wewe ili upate radhi ya wazazi ni lazima ukubaliane na matakwa yao wale walikuzatakia ili uje uwasaidie tayari baba yako na mama yako waishagundua kwa maisha yetu tulionao pale nyumbani kwa dhiki tulizonazo pale nyumbani mimi sina uwezo wa kuja kuwasaidia wao eh? kwa nini wawe na mkwe wa namna hii ndio maana wanaamua kuamua kwamba hii huu kwe wangu mimi sijui uchumba mimi na ufe tukubaliane nao eh? takia mimi nakuomba baada ya leo mapenzi ya mimi na wewe yafe tuhakikishe kwamba wewe uishiki vyako na mimi niishiki vyangu ili tuwape amani wazazi wako waamue hilo wanalotaka kuamua okay itaji acha kufanya acha nikafu hata kifo na sara gani si mwanangu usitake nifanye kitu ambacho dunia inishangae sinitolee macho nitakufanyia kitu kibaya mimi ni zaidi ya shetani si unasema na kufuatilia yeye sasa endelee bila kupoteza muda we ni mwanangu hebu yangu mimi ni hebu yako nikizalika mimi amezalika takia akizalika takia unazalika wewe hivyo basi sababu akikuita mimi nina shida laki tatu ni pesa ndogo sana lakini shida imekuja kipindi kikumu sana kwangu hivyo basi nimefikiria kwa haraka akili imekuchagua wewe naomba unistiri mimi nimekusikia na nimekuelewa vizuri sasa sijui hiyo pesa ulikuwa unahitaji ndani ya muda gani hata ukinipa sasa hivi kwa shida nilikuwa nayo utakuwa umenisaidia samani baba naomba uweke namba zako Imeingia baba. Asante. Mungu akujalie. Akujalie sana kabisa. Nashukuru sana usijali tuko pamoja msa wangu. Basi kama una haraka niko wacho kufanya shughuli zako. Ah, asante baba. Asante sana. Karibu. Ah, utawasalimia Mbunda. Ah, karibu, karibu. Ah, ya kwae. kitendo cha wewe kunioa mimi umebadilisha kila kitu hivi jiulize kama yeye angenioa mimi ningemwagiza na mwagiza yeye kwa sababu ni mwanangu. Sasa kwa taarifa yako, mwanaoa na kishaoa ana hapa nyumbani anaenda kupanga huko. Na nasma naye unaona hali yake. Muda wote anaolewa, utakuna mtuma nani? Zawa kwako bwana. Au akiondoka wewe na mtumwa kwako. Kweli ndio maana tunaambiwa tuombe sana umri usituache bila kukua. Hizo ni akili kweli. Mkulima analima shamba Mbegu zimemshinda kupanda analilaumu shamba. Hizo ni akili matope. Kweli ukistajabu ya Musa utaona Firauni. Ukiwa na maana gani? Nilichokiongea ndo ninachokimaanisha. Wewe. Wewe. Yaani unamaanisha kwamba mimi ni tasa. <laughs> Mwenzio kaondoka hapa kaniachia watoto hao wawili. Mimi sio tasa kwa taarifa yako sasa wewe hapo <laughs> wewe kweli ujinga mzigo kama aliona uwezi akaamua kutafuta wakulima wenye kujua mbegu na sehemu ya kuzipanda wewe ulijuaje eh na kama ulimwona nazaa ilikuwaje ukamwacha eh
Baba Takia. Uli mtaka haitu ya mishafi. Lakini nashangaa wei unadili na gazeti tu. Kwa sinu mama haki unafawa mwambia? Nimetaka umwiti umwambia mbele yangu. Hawa ndo mama na mwogopa mtoto. Yani isio na mwogopa mwami wangu. Ila ni eshima tu. Takia mwanangu. Ya mkiwa haiti. Ikiita mwopapata. Sisi ndo wazazi wako. Hakuna atakai tokea kukupenda wewe au kukusamini. Tunakwambia hatutaki kuona mahusiano ya wewe na Mungu. Kusema hivyo sio kwamba hatukupendi au hatukutaki. La shamana sivyo. Ila ni mapenzi yetu tu kwa kuwewe. Sisi hatutaki wewe upate shida kwenye mahusiano yako. Mimi mama yako nilipata wachumba watatu. Baba ambaye ni babu yako alinikatalia. Alisema hataki kunyoza kwa watu wenye njaa. Lakini alipokuja baba yako alikubaliwa. Nilimkasirikia baba. Nilipofikiria niliona baba yangu uko sahihi sana. Kwa nini niolewe na mtu mwenye njaa? Na ndio maana leo unatuona mimi na baba yako tuko kwenye mapenzi mazuri, tunaishi vizuri. Hmm? Tena kwenye mapenzi ya raha na amani. Kila siku ninaongea hili neno. Eda ni ada yenye faida. Sisi wazazi wako hatukurupuki. Tumekuchagulia sehemu iliyo sahihi. Lengo la kukuita hapa ni kutaka kukuambia. Kesho hapa nyumbani kwetu kutakuwa na mgeni. Mchumba wako anakuja kukutembelea. Sasa basi hatutaki utuletee mambo ya chungu kufunjikia mlangoni. Tutakosana. Takia tutakosana. Hapo ndipo utakapojua kwamba mimi ni mama yako nilokuzaa au Hakikisha kwamba unamchangamkia hata kama huko tayari kuolewa. Huko tayari vipi? Ndio maana nakwambia unamogopa takia. Hapa tumemwita sio kuja kumbembeleza. Hapa apewe taarifa. Sawa. Kesho ujiandae kumpokea mgeni. Na hole wako nitie aibu. Utanjua mimi ni nani? kila siku neno hilo hilo Sikia mduru asikie usikie kila siku hilo hilo Maya yote tumekaangia chips Unaambia ni kazani kazani hivi Macho nenda kakai na mzee Ndio mimi naondoka Ndio kakai na mzee Tanzania sio mpenzi wangu tunaondoka lakini takai na mimi wa mashangi wenzio ndio niache niondoke kwani kwa tunemeua sijaua wala nini watu tunanifukuza mimi unanikashif kwa sababu ya wanao sasa ninakwambia kitu kimoja naondoka alafu tuone hawa wanao kama utakaa nao nini ndio nimekwambia tuone kama utakaa nao hawa watu wako una lolote bwana nenda bwana ndio naondoka mmekuchoka nyanyasa mimi eti nyanyasa kisa watoto he unajua vizuri unanisikia Naondoka. Mimi kwetu sijaua ni ninafu kwetu kupo nyumba kubwa tu na kula na paa. Bora njini nijirudie mwanamke ni mzee wangu. Utajua yeye yako yote. Maya yako yote umetangia chips. Endelea tu kunizalilisha. Endelea tu kunizalilisha hivi tu nafunizalilisha. Nizalilishe. Alafu tuone. Mimi na yeye nani mjanja? Nenda bwana. Kaiwin, <laughs> <laughs> Kwa na amani mwashemi. Basi sawa. 
Wacha ni kawaitie. Mlengwa. Ah, sana. Wacha <laughs> chali sana. Sawa sana, mchanga mfu. Kujua. <sighs> Habari yako tafia. Salama, sijui nyio kwa mtokao. Uko salama tu. Sijui habari za hapa. Safi. Sijui nyio. Tupo vizuri. Takia, awali ya yote kabla tunye indelea na chuchote kile. Mekua na umbali kukabibi nizipo wako. Kabla sitia pukia. Mdani kuna nini? Sitia nika pukia mabomu. Hata kia. Yani mimi ni kuletewe mabomu. Kweli? Kweli ni umeisha yangu. Mimi siwezi kukuthuru kivyo vyote. Kipindi tunakuja, nika wana nifite kani pala ni saizi yako kabisa. Tafadhali nomba kukia. Vietu kama hivyo ni nama. Kwa nisito penda kwa na piambiri ndani. Kizuli sana ngeenda kwa nibajuli shia. Hila samani. Kama siku sikia fibaya. Nisima utu penda kwa liuna jambu nante kukuta baya. Au ni rikwelewa fibaya. Bila shaka uko sayi kabisa. Wewe ndiyo mtu pekea ambe kwa mbu athamari kumbu. Kwa hiyo sita ukubali kuona jamborolote baya tina kutokea. Uo ndo ukweli na hata mzea na fahamu. Save your answer. Ifi na kwaje unai mpenda ajui. Kwa za soki wanajua. Jisu nafi mpenda. Ifi wewe wameona api. Wewe unipende jutu. Mitika mungikuwa unanipenda. Mkenipa uhuru. Wakua na mwanaume ambaye mimi mdua mweka moyoni. Yeni sikufichi. Kitendo cha wewe kurazimisha kutaka kuniyoa mimi. Yeni kina nipa karaha sana mwesha ni mwami. Kendo na mfuzidi kinazimisha juto. Nipo chuki na zidi sana juu yako. Please juto. Nomba uniache. Niwa na mwanaume ambaye chagura mwe wangu. Nakuomba juto. Ifu wani vibaya kuwa na mwana mki ambaye ni adu yako. Ata kama utaniyo. Siwezi kuhi. Kwa ni wewe ni adu yangu na pamoja. Mu, ifu kwa ni unapenda kufatili ora mtoto? Ya unatawa kuna mbia si mzote zile mutu o nane, mutu o nane, mala ni... Ya ulikuwa nita kunambia balizo. Ya. Sikia nukwambia ndugu yangu. Mapenzi haya ingeliwi. Mimi ndiyo ni mempenda takia. Takia hame nipenda mimi. Na fasi ya kwamba baba yake sujua nasema nini ya laleta nini miyo wabali misifikiri. Nina chuangalia mimi na takia tuko vipi. Bas. Oh. Mina mjua mjua mba jisi ya lefu. Tena mjua mba ni mshirikina. Yupo tayari kutumia galama yoyote. Mungadu kupoteza wewe. Hizi wabali za kusadikika miku wangu wa sina nafasi. Abali ya kwamba sujue timtu watanefanya wanga, sujue hawa hizi wa miya hazi nisumbui. Hakuna mtu wakudi kuniachanisha mimi natakia. Labda, itoke siku moja takia aseme kwamba mungu siku taki. Yani wala mtu tumia ngufuku. Yani siku takia kitamuka nino hili. Siku hiyo hiyo. Sawa. Kama umemua hivu. Nisi sosu kupinga hila tu. Nache kuomba mimi jaribu kwa chana nae. Hivi, kwa nini unapenda ukote kwa sababu mpenzi? Mina wakunda ya siwi mengi. Na wana kusha ungea sana, mina fikiri kusha uri wako, mita ufikiria.
najua kila nikijiuliza kwa sababu hiyo. Hivi kwa nini huyo kijana amenizidi nini hasa kiasi ambacho amemzuzua kutakia akili kiasi hiki? Ni mapenzi tu. Kumbuka wale ni wapenzi wa siku nyingi. Ni wa muda mrefu sana. Alafu ni mambo mengi ambayo wamefanya wakiwa pamoja. Kwa ni ni vigumu sana mtu kutoka huko na kuingilia mapenzi yao na kuweza kushinda. Ni ngumu sana. Kwa hiyo bwana Wense unataka kuniaminisha kwamba hivyo vitu alivyovifanya pamoja ndivyo vimempofua macho kiasi ambacho anashindwa kuiona kupata nuru hata kidogo tu ya kuziona jitihada zangu kwake. Aso unachoshangaa nini? Wakati ushasema mapenzi ni upofu. Hm? Late nafasi uliyokuwa nayo wewe ningekuwa nayo mimi. Ningekuwa nishaacha. Naacha na naye kabisa. Natafuta atakaye nipenda na atakaye mpenda kaniweka moyoni. Late kama ungewakuta kwenye mapozi ndio wakuta mimi. Sijui ningekuwa nazungumza nini. Kwa jinsi ninavyokufahamu wewe na uliposimama, sijui. Papara kwangu haijawahi kuwa chaguo. Kama unakipenda kitu, basi hakikisha unakipigania mpaka dakika ya mwisho. Si unajaribu jaribu tu alafu unakuja kusema oh haikuwa riski nitapata nipendaye ah ah kwenye hili siwezi kuruhusu papara najua juhudi azimwachi mtumwa wake akaadhirika lakini kumbuka mdu unakwenda kasi utajikuta umegonga ukuta na huko nje ya muda sioni ndoa yenye utulivu kwa mwanamke mwingine tofauti na kama atakia ataendelea kunikazia usitegemee kuniona nimeoa kwa sababu huyo nitakaye muoa najua hayatakuwa mapenzi atakuwa ni mtu wangu mimi Hivi kwa kwako wewe ni kipi hasa kipimo cha mwanaume mwenye mapenzi ya dhati? Naipenda Kwanza kabisa mwanaume awe ananijali, ananipenda, ananisamini. Pia katika jambo langu, basi awe mwepesi sana kunisaidia. Kama hivyo ndivyo vigezo vya mwanaume mwenye mapenzi ya dhati. Unadhani mwanaume ambaye maisha yake tu ye mwenyewe hayamungu. Watoto wa mjini wanaita ana unga unga ana sifa ya kuwa na wewe kwa mimi hapana kwa sababu hawezi kunimudu <laughs> lakini ndugu yangu wenze katika viumbe ambavyo hatupaswi kuviamini hao unajua hapo dada Nadia anasema hivyo lakini anaweza akawa kwenye nafasi na ya mwanaume ambaye ana uwezo wa kumtimizia kila kitu kama hivyo anavyosema alafu asimpende niwaambieni unajua mapenzi yametekwa na hisia kama una hisia uwezi kumpenda mtu. Yaani mwanaume atakupa kila kitu. Lakini kama una hisia naye uwezi kumpenda. Nimekwambia hawa hawaaminiki. Sasa hebu nipongeze. Unaweza kujua wanawake wanataka nini? Ametuambia kwamba kujaliwa si kufanywaje. Sasa hivi kageukia kwenye hisia. Mzee Mzara, nimekuelewa vizuri sana. Sana. Sasa nataka kujua. Unataka ni nataka baba mtu na mtoto wake wote wapotee. Hilo ni jambo dogo sana kwangu. Sana. Ni kazi nyingi sana nimekufanyia. Na sijawahi kukuangusha. Ai, tu não 
Jamal chuo ni agiza, hata kujua jambo moja tu. Kama ndoa ipo, hama ipo. Na kama ipo, arudishwe pesa yake. Mimi ndio baba atakia. Alafu swala la mtokea, wala isimstue. Hata mimi kipindi takumua mama yake. Wee! Hey, ilikuwa ni atari. Ilifikia hadi, paka mimi nikajiona mjinga. Nikawaza, kwa nini nalazimisha mapenzi? Suyo hapa sasa hivi. Akiona mimi naumwa, yeye anaumwa mara mbili. Aondoe shaka, ndoa ipo, yeye avumilie. Kuna kazi inafanyika leo ina wiki moja sasa. Majibu yake ni ndoa tu. Aondoe shaka. Jamaa anaongea sana. Nimefikia hatua nafsi yake imechoka. Alikuwa ameniambia ikibidi leo niende na pesa yake. Anasema inawezekana maneno anayomwambia. Lengo ni pesa tu. Na si vinginevyo. Ni haki ya ongea hivyo. Kwa sababu ndoa ijapita. Wewe nenda kumwambie baba yake anasema hivi. Mwezi huu wa uishi ataoa. Yaani umechukua maji yangu umeenda kuoga eti? Maji. Maji. Kwa ni maji pale bombani ya mikati? Wee kama unajua bombani maji hapa, kwa nini uja uga maji ya bombani? Ya unasubili mini anike maji juwani, ndo uchukua kwa ogeti. Ilo utajua mwenyewe, mimi ni mishi ya uga. Kama wawo na shindo kuchuta pale maji bombani na ukaenda kuoga. Basi ete kuoga. Nasa natakupigia. Nakuambia kabisa natakupigia, yaani unajua ujinga kwa. Afa bale kwa unanijibu miki jinga natakugonga kwa usiku moja. Embo subutu uwa. Unanibananisha mina ule malaya wako eh? Kama wewe mwanaumu mitinia. Njoo nipigia kuwa. Unasema?
Nimemfuata hadi mama nimemsimulia mara mbili lakini mama naye bado amepuuza. Ila kama light ingekuwa mimi ningeenda kwa baba ningeenda tu ngoaambia baba kwa sababu sio kwa ndoto hiyo. Oya mambo gani au unaleta bwana wewe? Hivyo ujui kama ndani kwa watu. Sasa unachungulia ili iweje? Mtoto unafanya nini naye? Wenye. Karibu karibu. Ah, asante. Ah. Karibu bwana. Ah, asante kwema. Kwema kwema. Habari za nyumbani? Tunashukuru Mungu sisi wenyewe hapa. Ah, tunamshukuru Mungu na sisi. Ah, Tepapita ndani. I'm not a sky. Mimi nimepita tu kwa Salimia ya nkaona. Mm. Nenda zangu huko bondeni. Tunaso vizuri nipite bila kwa Salimia. Kwa hapo hapa bwana. Najua hilo. Vipi <laughs> kinaamua jambo? Aamua jambo. Mu yuko hapa. Mu. Mamdogo huko. <laughs> ah, jamani. Oh, mamdogo, shikao. Mama, kwema. Kwema, habari sasa hivi? Ah, kesho nani? Ah, mama yangu, si najua na pilika pilika sasa hivi. Ah, jamani, ubaya huo. <laughs> Hata simu. Ah, simu najua kuna wakati vocha tu inasumbua. Eh, hey, inakuwa ngumu, eh. Hey. Mm, karibu. Ah, asante, mimi naenda zangu huko bondeni mwana niwasalimie hapo. Kwa ina maana hata kutia suna ndani wengine. Hata ah, siwai mwana. <laughs> Alo, unenda api? Dadako anapika ugali. Chakula kisha hivyo atinu wanze kuitua. Mboga inye kukidogo. Tuwanze kuigawa, sayi hii na kuwaje hii. Kwa ni bambi nenda api? Sina ingia ndani kula? Na, sikuizu unajipangia shiria za kumunda, numekua baba ya? Haya bwa. Bambi mina ingia kula ala, kiki hivyo atani api. basi naita chakula Alafu mimi upo wapi? Alisema uko tayari yuko chumbani kwa kukamwamshi. Mimi nakwambiaga mwanao anapenda sana ubosi. We mu. Mu. Mamamu, na kuomba tafadha alinjua nyumbani maramani. Uwo sita kujua nini, utajua huku huku. Eee. Watu na nifukuza mimu na nikashifu kwa sabu ya wanao. Na ondoka, alafu tuone ya wanao kama utaka anao. Ah, sante, mina na zanguko bwendeni mwana na salimi ya. Kwa yu juu juu vila ata kuingi andata? Ata sikai mwana angu.
Naomi. Mawazo ni wazie kolero ni mbabu mi ni mjukutu. Mawazo ni wazie kolero ni mbabu mi ni mjukutu. Mwaganga ni mekuja. Naombo ni saidi. Mwanangu wa memuwa dada yake. Kwa hiyo, hamekimbia. Sasa haki kamato. Anaikuwa ndani. Kwa hiyo na kuomba mwaganga ni saidi ye. Una matatizo. Hai, kwa tuunge na wenye kazi. Mawazo ni wazie, kwa leo ni mbabu mini mjukutu. Kazi hizi kazi zenu, kina hembe, kina mzaizai, kina kiyomole mulikwala. Mulikwala kina maraya, mulikwala kina madenge, mulikwala kina rugali. Kazi zenu hizi. Mama. Mimi mbona naona hapa kuna kifo kingine mbali na hilo tatizo ambalo wewe umekuja nalo. Kweli nakijua. Sawa mamaangu, twende kwenye hilo jambo ambalo wewe limekuleta. Juu ya huyo mwanao, si ndio? Hapa inavyoonekana mwanao hakuua yeye. Eh? Mwanao alikuwa na uhusiano na binti mmoja na huyo binti ni mchumba wa mtu. Huyo binti alikuwa hamtaki mchumba wake huyo kukisa mwanao. Sasa basi baba wa huyo binti yeye ndio amekwenda kufanya alilolifanya alitia roho ambayo sio ya kawaida kwa mwanao ndio maana kayafanya hayo aliyoyafanya. Na sio yeye peke yake hata baba yake. Hayo aliyoyafanya alifanywa kitendo kama hicho cha mwanao. Unalia mama. Lia kwa sababu kulia kuna punguza macho. Au kuna punguza maumivu. Sasa basi mama angu. Sema unachoki hitaji kwa. Abganga. Mila atika nilipize kisasi. Kulipiza kisasi. Sasa unahitaji kulipiza kisasi katika lipi. Hili la mwanao au hilo la nafsi? Tatizo la mwanao. Hili la mwanao. Jambo limefika. Jambo limekuisha. Umewaona hawa? Hawa ndiyo kina kawinku. Nikiwatuma hawa. Hawa batishi. Jambo lako limekuisha. Ha? Na shukuru gani? Jambo limekuisha. Futa machozi mamangu, tuangalie hali itakavyokuwa. Ila hawa mimi nawaamini. Bona. Dani Thank you.
Hai. Nasema nimepao na ulipolala. Na mimi ndambi mtega mtego nimefika. Nimefika hapa kwa sababu. Nasima wewe umekufa kifo cha kudhurumiwa nafsi yako. Mimi ndio ndambi mtega mtego. Sijawahi kutega mtego ukakosa kukamata. Sasa nimekuja kukuinua. Lengo na wewe ukalipize kisasi. Inuka Nasma. Inuka Nasma. Oh, kazi hii ni ngumu sana. Huwezi kaifanya peke yako. Ninahitaji uamke na wenzio watano. Inahitajika haraka na kwa uhakika. Na ndio maana mimi sitawaacha peke yenu. Nitawapa na nguvu za ziada. Ninao kina kawingu. Ninachokifahamu ya mwezi mkawaona kwa macho. Japo nini mtaonana. Mimi ninawapa nguvu mkapambane zaidi. Hawa ndo kina kawingu. Ambata neni nao. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
kichwa chako kwesi kuwa sawa sasa basi leo nakaribisha rasmi ili tuendelee na ule mchakato Samani kwa kukuita ghafla. Unajua kuna jambo limetokea limenifanya nifikirie vitu vingi sana. Navyo nimekosa majibu yake. Wewe ndo mtu wangu wa karibu, nimeona ni vema nikuite, nikushirikishe ili tupeane ushauri. Jambo lenyewe hujalitaja. Unajua kwenye mida ya saa sita nilipokuwa kazini, mzee Mzara alinipigia simu akaniambia kwamba binti yake amekubali kuolewa na mimi lakini hayupo tayari kuolewa kwa mali ile ile inatakiwa niongeze milioni moja. sasa nikaona ni jambo kubwa peke yangu siliwezi nimekuita ili kupata maoni yako kwa ana maanisho ongeze moja ziwe mbili na nusu ndio Awali ya yote, nataka kufahamu ono, unawaza nini, kabla sijatia usha uli wangu wako. Mpaka sasa hivi siju inifanya nini. Halia kula kitovu, hawezi kuwa chia utumbo. Uubi nita mesha unyecha dhahiri kwa mba hana mapenzi ya kweli kwa wako. Kama utawazimisha, ujua kwa mba unaleta shida ndani ya nyumba wako. Haina maana hiyo wense. Kwa ni wanawaki sindivyo alivyo. Sio kwenye kuwa watu. Ata kwenye kudanga. Unawezo waka mfatiria hata mara kumi. Na zote yaka kuchomolea. Lakini ukenda ya kumi na moja yaka nasa. Kwa yuwebu ni shauri hapa tunafanya. Ukiona hivyo, kuna sababu ya kukubali wewe. Hasa utakuta ametendo huko. Na kuamua kumkumua. Sasa sindo kama hivyo. Alie kuwa na mpendae tayari ya meisha mkimbia kwa ajili ya mawaji. Sasa unadhani anasababu gani ya kulikata? Juto, juto, unawa mkeo wa mtu. Uwe mkeo na utaka kuwa, so mkeo. Wanake mbuna wako wengi. Wanamkeo wame kubembeleza wee, lakini utaki kumwelewa. Mili mtazama kwa makini sana. Nika gundu anachukizungumza kina toka kwenye mwe wake. Leo hiyo hame kimbiwa anataka kufanyi waka mbuza waka fara. Usifanyi hivyo. Tafuta mwana mke mungine. Una wanake wako wengi. Uwezi kujua takia hame ungea nini na wazazi wake. Paka baba yake hame amua kunipigi ya simu na kuniambia hivyo. Hivi. Unathani kama takia hange kuwa badu hame goma baba yake hange nipigi ya simu na kuniambia hivyo. Sija kuambia hame goma sa hivi. Bali na chukuambia. Usijo kuyoka mbuza waka fara. Nilikuwa na kuchalenchi. Na isi ule binti ya mejifunza mengi. Na meweza kujua makosa yake ya kwa hape. Chamsingi mina wetu sila zedamu. Tuichanga mke hiyo fusa. Wena kukubali sana we. Yani we unafaa hata kuwa mshauri wa raisi. Kwa sababu unafikra pembuzi. Hahaha. Wense Sharma! kosa hata usingisi. Kwa hiyo, ni mauna bola ni kushirikishe. Jambo gani, tenari. Kwa sabu mezunga kimi sija kuelewa. Mimi nafikiri, uyu muu tumtaftie chumba mbali na hapa. Kwa sababu, 
Hebu tujaribu kutafakari endapo watu watajua kwamba huyu mmo tunaye sisi hapa. Unadhani nini kitafuata? Tunaweza tukajikuta tuko hatiani mke wangu. Mimangu nanchikisha sana. Mara kwanza ulisema huyu mtu asitoke nje. Na akakusikiliza vizuri tu. Hmm? Asa hivi tena mungkuja na lingine jipia kabisa? Kwa mba situ mtafte chumba. Hai, hiyo pesa inatoka wapi. Ukiangalia, mimi nilikuambia nipe na huli. Nyende kwenye msiba, ukasema nini? Una. Haya, hiyo pesa ya kudi inatoka wapi. Hmm? Unaona matatuza yako mke wangu. Umaenda mbali sana. Mimi nilachumanisha. Huyo mtu wamemua ndugu yake. Jua serikali na mtafuta. Hata kama alie uwawa ni ndugu yake. Uwe sijua, amipatu na lindi kichwani, mbaka akamua kufanya ilo jambo. Alafu, mule ndane na lala na masudi. Hakini ya kakufanya ni kibaya, unazani nini kitafuata? Mwangu ilo siyo tatizo, hakini tatizo pesa tunaipata wapi? Kwa hili mke wangu, usiyo na wasi wasi. Mimi kesho, mitambili ya boss. Kwa njia yoyote hile, hili mladi ya nipatie pesa kidogo. Kwa njili ya hilo pango, wanawe kunda kupanga, na kigodoro kidogo, tumutafutie masudi. Masudi ya tabaki na hicho kigodoro, alafu hiki kitanda kilichokuwa huku nyuma, hiki atachukua hee kwa njini ya wanzi ya maisha yake. Ana shiru. Uwe sikiliza mpumbavu mmoja wewe. Uwe nukubali kuolewa mwenyewe, alafu leo nakata kuolewa. Nime kuambia staki kuolewa, kwa nuna nalazimisha? Siku zimekimbia sana na tumebaki za muda mchache mu. Lakini hali sio nzuri kabisa kwa upande wetu. Unamanisha nini? Kwa mba michangu haijafika, watu hajatua pesa, haijatimia hiyo michangu? Nibora kama michangu ingakua hijakamirishwa, tungeza kusema kuna watu wametoa hila wachache ya mbao ndio hawajatoa. Kiasi kwamba ingekuwa ni raisi kufidia pale ambapo pamepelea. Lakini mpaka dakika hii, watu ambao wametua michango yao ni wane tu. Watu wane? Asa watu wane ito kwenye kusanyo kiasi yaani. Nime zungumza na mtunza zina kwa mujibu wa maneno yake. Mpaka dakika hii pesa taslimu wali ukwana yu. Asa milioni mbili na nusu na nunuwa nini na hacha nini? Kikweli inachekesha sana na kuzunisha kwa wakati mmoja. Hili swala nililifikiria ni kwa ni meisha litengenezea njia mbadala. Ambayo kikweli ni mefanikiwa na naona tunayenda kuwa vizuri. Nilikuenda ofisini, nikazungumza na mabusi zangu. Na shukuru wakawa menyelewa kwa mikubali kunipatia mkopo. Ambao nitaurejesha taratibu baada ya tukio hili kupitia. Kitu ambacho nimejifunza, unapo kuwa na jambo lako ustegeme watu. Kwa sababu kama utaweka nguvu nyingi kwa watu watakavyo kusaidia, basi kuna atari kubwa binadamu wakakufelisha wakati wawote. Ni kweli nabisa. Kwa sababu, mimi siku zote uwasi wa amini wala amba wanapenda kujikweza mpele za watu. Mara mina tuwa milioni mbili, mina tuwa laki saba, mina tuwa sibi miangapi efu laki mbili. Hau hote huwa ni waongo. Bola hile na usema shiringi miatano kwa sabu anakuwa na uki kanazo. Tofa uti na watu ingine. Kwa sabu uki tunge wa tegemea hawa, hau tunge wa tegemea hawa, tunge feli. Kama watu walifanya hivi kwa makusudi ya kunifelisha, bado wame shindwa. Hapo wame feli wawo.
Nataka nikwambie kitu kimoja. Katika jambo ambalo mimi sitaki kuharibu, ni ndoa yangu natakia. <laughs> Na umeipania. Mungu atafungua milango tu. Amen. Chumba ushapata. Biashara ya kutembea siju siku, sujui mchana, ile ife. Ndani? Ndani na wewe. Sawa baba? Tumelewana. Sasa mabdogo, lengo la mimi kukimbia kutoka nyumbani kujia huku likuwa nini? Kama na huku mtakuwa naanza kushinda ndani. Mwapo tu? Unajua vizuri kabisa kwamba wewe sura yako umetangazwa pa kwenye TV. Si unalielewa hilo? Na kuonekana kwenye TV ndio kujulikana kule. Kwanza ukiangalia mimi kutembea na wewe saa hizi, basi tu ili anifanyaje kwa sababu yule mwanangu light ingekuwa kama mtu mwingine. Ningekuwa niko mbali kabisa na wewe. Umenielewa lakini tumeelewana. Yeah. Unazungumza na Mr. Majuto Kambi, manager wa Central Peak Tanzania Limited. Sijui ni kusaidia nini. Ya, ni kweli tunajishughulisha na usambazaji wa nafaka zote ni nchi nzima. Sawa sawa. Nafikiri itakuwa vizuri kama utafika kwenye ofisi zetu. Ziko makumbusho. Ukifika tutazungumza vizuri na ninaamini kila kitu kitakuwa sawa. Ah, asante. Nakutakia majukumu mema. Baba, nakusikiliza mimi. Siku zimeisha. Kuna vitu bado sijanunua. Nilikuwa na shida kiasi cha pesa ili niweze kutimiza vitu vyangu. Hivyo vitu vitu gani? Paka siku zimeisha ndio nakuja kusema. Na hiyo pesa shilingi ngapi? Utaka pesa kwangu sasa hivi ni kama kuomba jamvi kilioni. 200 na nusu. 200 na nusu. Mwanangu. Hiyo 200 na nusu unataka ukanunue nini? Maana kila kitu ulichokitaka baba yako amekununulia. Wewe utakumzeveza baba yako. Mimi ni mtoto wa kike. Sio kila mahitaji yangu. Niseme mbele ya baba. Mwanangu. Nataka pesa kwangu. Ni sawa ni kunichanganya. Tumenunua vitu mpaka tumevuka budget. Kwa nini hivyo vitu usingenunua baada ya harusi kuisha? Ili nikutafutie pesa nikupe baada ya ndoa. Basi hii harusi tusitopisha mpaka itakapopatikana hiyo hela. Siolewi mpaka ipatikane hivi vitu. Vinginevyo hiyo ndoa ife. Hivyo vitu nakwenda kununua lini? Wakati harusi imebaki siku chache. Nitavata ni kabu ili niweze kupata hivi vitu. Hata kama imebaki siku moja. Kwanza ninunue hivi vitu kisha mambo mengine yaendelee. Baba samahani kwa kukupigia simu kwa muda huu. Najua huko kwenye majukumu yako. Ila sina namna. Ili ukamilisha jambo letu nimepungukiwa laki tatu. Samahani siji ni tume katika namba ipi? Tume kwenye namba hii hii nila kupigia. Aya sasa hivu. Aya sasa sasa. Haya pesa imepatikana jiandae kesho ukanunue vitu ila tafuta namna ya kuvaa usionekane na watu 
Watu watakuona vituko. Biarusi wakashukutwa kukuona mitaani. Baba, kama umetumua pesa kwenye simu. Basi usumbue kutoa. Utanitumia mimi kwenye simu yangu. Kuna kiasi kidogo cha pesa nitaenda kutolea pamoja. Mganga. Mbona naona kimya na wewe ulisema ndoa haitakuwepo? <laughs> Bibi, nisikilize kwa makini. Wewe kabla hujaja hapa, kuna sehemu ulishapata tarifa za kazi zangu. Wewe kama mkuja kunijaribu, mie so mganga wa kujaribu. Unanielewa? Sasa kwa tarifa yako, huu mdomu wako utakuponza. Eh! Hey! Wewe sinolo mtolosha mwana wewe. Sio wewe. Na kama utaendelea kuchonga chonga mdomo huo, mimi nitakujumlisha na hiyo kesi ya mwanao. Leni uliwe hivi? Alafu tuone. Kama jela nzuri tuone. Na kuomba mganga nisame. Tuachane na hayo. Mimi ninachoweza kukuambia kitu hiki kimoja. Kazi yako mimi nimeshaifanya. Tena kwa uhakika kabisa. Unanielewa? Shaka ondoa. Nandi omana siku hile, ulipokuja, ulikaa sehemu nyeusi, kama wana kumbuka. Leo ulipokuja, umekaa kwenye kitambache upe. Hiki kina maana. Maana yake hii ni ishara ya uchindi. Nye upe. Tumesha shinda. Mwita, haka hapa. Ha? Tena uwezi kuwamini. Kaja alafu, raha, maba, shasha, mataba, samu kama yote. Nili kuambia, kuamba vitu vizuri ya vitaki pupa. Yani ubishi wote, kelele zote, leo hii kaja mwenyewe. Tena, nimefuta tu kwa sababu tena unajua hapa ofisi ni ma, makisikisi hapa lipstiki zile nimetoa. <laughs> naamini lakini naamini kwamba kila jambo lina mwanzo na mwisho wake leo kama takia amefikia wakati wa kuja mwenye ofisini naamini kila kitu kimekwenda sawa ila sikufichi wewe ni ndugu yangu lazima nikwambie ukweli baba leo nimepasuka <laughs> mtoto mtoto kaniambia na shida ya laki tatu ah kona, kuna Kavuta draw. Mm. <laughs> so mbaya. Ila siamini kama kweli takia kanyenyua migu yake mwenyewe. Moja mbili tatu mpaka hapo. Lakini kwa sababu furaha yako. 
inadhihirisha wazi kwamba taki akafika sibishani na wewe na wala sikuwekee question mark kwa sababu ya iko niongopea mbona uongei Ndiyo kusema siku mbili hizi tayari umenisahau Naongea na wewe takia Nisikilize nikwambie Kilichonifanya mimi nikupigie simu Kwa kweli nimeshindwa kuishi bila wewe Na kuomba please Jitahidi sana uje huko nilipo Hapana mume Kwa sasa sikuhitaji Mu wewe ni muaji. Mu kama unaweza kumuua dada yako. Itakuwa jela ukiniua mimi. Mu usitaniua. Hapana. Nilikupenda sana mu. Tena zaidi ya sana. Ila kwa sasa nakuchukia. Tena zaidi ya kukuchukia. Sikiliza taki. Siku zote kamba huwa inakatikia pabovu. Baba yako hakunichukia mimi hali alichukia umaskini wangu baba yako hakuwa tayari kuona wewe mwanai unaingia kwenye mahusiano na mimi ambaye ni mtu maskini na kwa hilo mimi nilimuelewa eh? lakini wewe hukuwa tayari kuonyesha jinsi gani unanipenda eh? kiniona leo itakia unatamka kwamba hakuna mtu unamchukia ila mimi wakati wewe ndio sababu ya mimi kukimbia mji wetu na istoshi takia, wewe ndo sababu le hui baba yangu mimi uko jela. Sio wewe. Mimi? Kumbe nani? Nilipo kumbia tuachane kama ungekubali. Unafila baba yangu wangefanya ya lewe afanya. Eh? Sinakulisa wewe. Ona sasa. Nimebaki mkiwa sina ndugu kwa baba wala kwa mama. Yote ya sababu ya baba yako. Baba! Takia. Baba yako amesambaratisha familia ya. Ila mimi simla umu. Takia nakula umu ya wa takia. Takia ulilazimisha safari takia. Hali unaona bahari mechafuka. Sasa leo hii chombo kinaenda mrama takia. Unaniacha na kuingia kwenye chombo kingine. Ok. Mimi ni kutakia maisha mema.
Mwanangu umefikia wapi? Baba. Hawezi kuamini nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kumpigia simu. Piga piga na wewe. Lakini haipatikani. Mimi ninachofikiria hapa kama ali itaendelea kwa hivi ni vyema tukatoa taarifa polisi. Unajua ndio maana watu wanaua. Alafu raia wanaona watu wabaya. Sasa jambo kama hili. Alafu najua binti yangu iko kwako. Na achaje kukuua. Lazima ufe. Maana wewe ni upuuzi. Kwa nini tusianze harakati za kujua mwili kwa wapi? Kwa sababu isije kwa sisi huku tunamtafuta kumbe ameenda kwa Mungu. Isoshe baba mara nyingi sana shekhi msikadadi akisema yeye eh, hawezi kuishi bila Mungu. Jambo hilo haliwezekani kwa sababu Mungu akimwona mtu anamjua lazima amkimbie. Hawezi kutaka kukutana na mtu yote anafahamia naye. Ilivyo mzara mimi sijawahi kushindwa na wala sitashindwa lazima apatikane. Ninachomiza kichwa harusi nikishikutwa. Halafu leo nawaambia watu bi harusi ametoroka. Wacha kuchukuliaje? Baba. Ilivyo siku zote pembe la ngombe lazifichi. Hii bado ni siri yetu. Mimi ninachoona hapo kabla wako zetu hawajasikia nje. Wakajisikia vibaya. Na sisi kuwapigia simu, ni vyema kwanza tukamsubiria mama huko alipoenda kumtafuta, arudi atuambie kaja na majibu gani kampata au vipi. Alafu sisi ndio tutajua tutafanya nini. Sawa sawa. Sasa unanifumbua macho. Lakini atapatikana kwa njia yoyote ile. Ile jambo la kwanza ni mpigie mshenga wake ili anipe mawazo na yeye. Basi sawa. Yafazalo mkuja mwanangu. Karibu sana. Asante. Bwana mdogo. Samani sana. Sio zamira yangu kikao hicho kifanyikie hapa. Nilipanga nikufate. Lakini miguu haina nguvu. Wewe ni mzee. Na sisi tunatakiwa tukufate popote pale ulipo. Na kwenye hili sioni sababu ya kuto, ya kuniomba samahani. Kwa hiyo wewe ni mzazi wetu na Nahitaji katukutumikia kwa sasa. Na mdogo, hii ni dunia. Na ndani ya dunia, tuko sisi walimwengu. Hamna jambo baya. Na waza nini? Mzee wangu, toka nimefika, unazungumza mafumbo. Unaniacha gizani. Paka daika isi jaelewa unamanisha nini. Usio na pressure, utanielewa tu. Hile utaponielewa, Ibaki kuwa siri yako. Usimwambie mpaka atapotoka kazini. Mzee wangu kwenye hilo ondoa shaka. Jambo zuri zaidi ndugu yangu kapewa likizo ya wiki mbili tatu kwa ajili ya maandalizi ya ndoa yake. Kwa hiyo kwenye hili litafika kwa wakati mwafaka tu. Hilo ondoa hofu. Wense. Unavotuona hapa toka asubuhi atujala kitu. Na wala atusikinja. Manangu wese. Mchumba wenu ametoroka. Naomba utumie akili ya ziada kumwambia rafiki yako. Bona juto jana kanieleza kwamba walikuwa wote. Walikuwa wote? Ndiyo. Tena takia alikuwa ameenda mjini akaamua kupita ofisini kwa juto. Wakaongea na walikuwa wote. Sasa nashangao na niambia kwamba ametoroka. Ame, ame akuomba chochote. Hilo sijui. Kama ame amemomba chochote hiyo ni siri yao wenyewe. Lakini kwamba juto alivyosema toka ameanza kumfahamu Takia. Hajawahi kumuona akiwa na furaha kama ile ajana alikuwa nayo. Alikuwa na furaha kubwa sana. Hasa mnavoniambia kwamba katoroka inanishangaza kweli. Mwanangu na kutegemea
hamna shida. Ngoja mimi nimaache. Sasa ni yote yatafanya yatanisha. Tajitahidi ngoja mimi. Unajua mimi ni nadra sana kukuona wewe katika hali hiyo. Sasa hebu niambie kuna nini hasa kimetokea? Mungu yangu amepata bahati kupata elimu kuliko mimi. Mungu kakujali umekuwa na kipato kikubwa kuliko mimi. Lakini na naamini kwamba huna uwezo wa kufikiri jambo kwa haraka kuliko mimi. Na likatoa majibu chanya. Ah, hebu ngoje Unajua hapa nilipo umesha nipa pressure kubwa tuna ya kutosha. Kwa hiyo haina haja ya kukaa unazunguka na kulipa na hao nyingi. Wewe niambie kuna kitu gani kinachoendelea? Bas. Unakumbuka kwamba kuna siku nikwambia kwamba takia nacho kizungumza kinatoka ndani ya moyo wake? Okay. Wewe kaisi na nakuletea wivu. Mchumba wako kasepa. Eti nini wense? Unanitania. Naona unataka kuvuruga kichwa changu. Hivi wewe haya maneno umetoka nayo wapi hasa? Kaka nyeupe maandishi meusi. Tena ya Kiswahili. Hapa nilipo natoka nyumbani kwao. Mchumba wako kachukuliwa na wajanja. Haiwezi kuwa kweli. Unataka atakia. Inawezekana vipi harusi bado siku mbili alafu amruhusu mtu kutembea? Ah, wanataka kunifanya mimi bwege. Yuko. Wenze, hivi unanichukulia mimi boy eh? Mimi nakwambia mimi mtoto wa mjini nimezaliwa hapa hapa. Wewe hakuniletea michongo hiyo. Maswala ya na unaniletea michongo sio na huyo binti yako yamekwisha. Mimi nilikuwa na kuheshimu sana. Sasa sikiliza nikwambie nataka utoke nje sasa hivi. Wewe mzee wewe. Wewe baba wewe shika adabu yako. Unakuja kama umbalao. Shika adabu yako kwa umri huu mimi naweza kuwa baba. Usije kama mlevi hapa wewe mpumbavu wewe. Sasa sikiliza. Nimekuja nataka uniambie kitu hiki. Kesho kutwa ndoa ipo au haipo. Usinipangie. Mimi ndio baba. Najua la kufanya. Sasa kama hakuna ndoa nataka pesa yangu ya mahali niliyokupa pesa nilompa huyo mshenzi mwenzio binti yako laki tatu na pesa zote ambazo nilishawahi kukukopesha ah unajifanya kiburi eh nisubiri mimi kiburi kabisa ah! 